Hi guys, it's me Andrea. I'm making a um, Christmas card and out of leftovers. You know, I made this box with this die cut and or with this die and I had this leftovers and when I saw this little triangles, I thought, oh, that looks like Christmas trees, doesn't it? So, yeah, I had this black cut cut out because I made a box in black and, and one with my own background and I thought that would be a perfect um, Christmas tree so I went for this leftover background I had cut it out and put some gesso on top. Ich habe jetzt hier ähm, von den Boxen, die ich gemacht habe mit diesem ähm, mit der Stanze, hatte ich so ein paar Überbleibsel, wie ihr gesehen habt und ein Teil davon, das hat eben so eine Form gehabt, wie, wie das hat mich an, an Tannenbäume erinnert. Da habe ich gedacht, Mensch, da mache ich doch glatt mal eine Karte draus. Und zwar habe ich eine Box gemacht in schwarz und dann in meinem eigenen Hintergrund ähm, und das, das passt ganz hervorragend. Ihr werdet gleich sehen, wenn ich die ähm, miteinander verklebe, so versetzt eben ein bisschen schwarz und so. Und so wie jetzt für den Hintergrund, das ist auch so ein, so ein Überbleibsel noch, da war ein bisschen Farbe drauf, einfach Gesso drüber und da packe ich jetzt hier so ein paar übergebliebene Canvas-Streifen oder Leinwand, wie sagt man das, Leinwandstreifen, Lein, ja, sowas halt, Streifen drüber und ähm, vermische jetzt hier weiß mit einem Hauch blau und mit einem Spachtelmesser drüber, einfach um ein bisschen Hintergrund zu bekommen und auch ein bisschen Textur zu bekommen. Um, you know, I used, as I said before, the background is a leftover paper and um, this canvas stripes, they are leftovers from the project. So I used that just to get some, some texture on that and, and yeah, with the spatula I'm using here a bit of white or most, mostly white tiny bit of blue and, and turquoise just to get a bit of, of a wintry scene into the background. And uh, then after that dried I started here with a um, bit of flitter glue, it's a flitter glue, and I thought that might work well with the, yeah, with the foil. And I had something, I had an idea in my mind but it didn't work because I pressed yeah, pressed it down, you can see here, and of course that will squeeze these little dots out and there will be blobs and not dots anymore. So, ich hatte diese glorreiche Idee, da im Hintergrund mit der Folie zu arbeiten, habe da ein bisschen von dem Flitterglue drauf gemacht um, und habe so gedacht, so, so, ich wollte so kleine Punkte machen. Aber natürlich in dem Moment, wo ich die Folie drüber gequetscht habe, habe ich dann riesige, ja... Kreise aus den Punkten gemacht, ganz klar. Das sah doof aus, das werdet ihr gleich sehen. Aber ich fange jetzt erstmal hier mit meinen kleinen Bäumchen an und äh, werde die aufeinander kleben. Immer ein, ein buntes mit einem schwarzen Hintergrund und das mache ich dann nochmal. Ich mache für jeden Baum ein doppeltes. You know, I just start now here with my little trees and I always use a black one for the background and my, my colorful one gets on top and for each tree I use a double set of these ones. Um, you can see now the second yeah the second step here black again into the background I glue that down and then the colorful one goes on top. And I think that's perfect. I like it when I get little leftover pieces like this. Fantastic. So ihr habt jetzt gesehen, ich habe den, den doppelten jetzt oder den zweiten Teil so gemacht, dass ich schwarz im Hintergrund habe und dann eben das farbliche wieder nach vorne. Und ich finde, ich finde es immer ganz toll, wenn ich solche Überbleibsel habe, so Reste von Stanzen, die man so benutzen kann, einfach nur fantastisch. Dann hat man nichts verschwendet, weil ich dann auch das Papier, das ich selbst gemacht hatte, sehr schön fand und habe gedacht, oh nee, das wollte ich nicht wegschmeißen. So, jetzt bin ich dann auch fast fertig mit meinen Bäumchen. Ich muss die immer nur richtig verkleben, sodass im Hintergrund das bisschen schwarz noch zu sehen ist. So, und jetzt ist es trocken und ihr seht, das sieht einfach scheußlich aus. Jetzt habe ich noch versucht, hier mit Sandpapier was zu retten, aber es sieht einfach blöd aus. <lacht> ich fand es so blöd. You know, you see that... It didn't work, you know, uh, with the sand, sand and paper, I tried to rescue something, but it didn't work. It just didn't work. I didn't like it. 
So over it with Jesso always. That's so reliable, Jesso, isn't it? <laughs> Whatever you do, go over with the lay of Jesso and it will fix it. Es ist immer ganz gut, wenn man Jesso im Haus hat. Damit kann man alles wieder richten, wenn man was falsch gemacht hat. So, jetzt ähm, ist es wieder trocken und jetzt gehe ich los hier mit meinem äh, Starlight die von Imagination Craft, die Metallfarben, die einfach nur traumhaft schön sind. Ich gehe ganz leicht hier über die erhabenen ähm, Stellen und auch hier oben, hier und da. Nichts groß, also ich mache da jetzt kein großes... Ding draus, ich lasse es einfach winterlich. Je heller, desto besser. You know, I use this Imagination Crafts the Starlight Metallic Paint. Just, it's, it's very light and I thought, that's perfect. Perfect wintry colors as ice, or as cold and, and light as possible. It's a very cold color, so it's great. And for shading, I use my crayons here and uh, pick it up with a brush. Hier für, zum Schattieren nehme ich einfach meine, meine Wachsstifte die Wasserfarmalbaren und pick das auf mit, mit dem Stift und gehe dann ähm, einfach unter diese Linien und beim Baumchen mache ich das gleiche, wie ihr seht. Uh, here for the trees I use the same um, the crayon, pick it up and shade a tiny bit. Not that obvious of course, but a tiny bit. So and then, of course, this wintry scene needs what? Snow, yay! And that this sparkle paste, it's from Imagination Craft as well. I love that stuff so much. It is absolutely beautiful. Beautiful to use, beautiful, beautiful to work with, you know. It's so workable. It dries very quick. I love it. Just love it. So, a bit of um, that's clouds, cloud stamp to get some something in the background. Nothing spectacular, just something. I... Get rid of some white lines here and there. Ich habe dann noch im Hintergrund ein paar Wölkchen ähm, gestempelt und jetzt gehe ich hier noch drüber, um weiße Linien, ähm, um die loszuwerden. Wie ihr gesehen habt, für den Hintergrund, für den Schnee, habe ich das Sparkle Medium genommen von Imagination Crafts. Ich liebe das Zeug einfach, das ist wirklich toll. Das ist so schön zu benutzen, das ist so wie, wie Gel so ein bisschen, das ist ganz toll. Das trocknet auch sehr schnell. So für den, den ersten habe ich jetzt erstmal so geklebt und alle weiteren klebe ich jetzt mit diesem ähm, 3D-Tape, um die auch so ein bisschen übereinander zu kleben. Außer den dritten, der kommt jetzt ganz rechts unten hin und noch ein bisschen Silikonkleber, damit es auch richtig fest klebt. Genau, you know, use a bit of this uh, 3D-Tape just to have it more dimensional. So, okay, these are my words. I can't really remember what it is, but we will see in the close-up what it means. And uh, all bright and beautiful or so, something like that. <laughs> so, um, I glue that on a um, matte mirror card in blue. I think that matches the colors beautifully. And... Um, Keep it, yeah, it matched with this coolish colors and um, this wintry scene. Absolutely like that. So that goes on the black cardstock on my card base, and that's basically it for the card. But I couldn't resist. I thought it is a bit, yeah, empty. <laughs> I wanted to have a bit more on it. First, my my little sentiment here. Ich habe jetzt um, hier das sentiment. Um, genommen, all, all is calm, all is bright. Oh, yeah. Und um, habe gedacht, irgendwas fehlt noch. Dann habe ich ja immer hier mein Pouring Medium mit ein bisschen Farbe liegen, habe ich in mehreren Farben und gehe jetzt noch über die Bäume. Es ändert sich aber auch noch. Ich mache jetzt auf alle hinterher noch Big Blobs. Das seht ihr dann aber im Close-Up. Ich habe jetzt hier noch, um, um, I just uh, have my, my Pouring Mediums in different colors here laying around. And I wanted to have a bit more going on on the trees. So, some dots here, some lines there. But you will see in the close-up that I couldn't resist making big blobs on all of them. I wasn't happy with these stripes and with these circles around the dots. I thought that looked a bit odd. Yeah, so, <laughs> like, yeah, yeah. It, it didn't look good to me. So, 
I needed, of course, this um, trunks. And here you can see the big blobs I, I put in that I like so much more. So thanks so much for watching, guys. I hope you like it. And if so, leave me, please leave me a thumbs up and a comment would be so much appreciated. I hope I see you soon with my ne next project. Have a fantastic time. Bye-bye. So, ihr Lieben, ich danke euch recht schön. Ihr habt ja gesehen, ich habe jetzt hier diese dicken Tropfen noch überall reingegeben. Das hat mir sonst nicht gefallen. Aber ich denke, das ist so ganz gut geworden. Ich danke euch recht schön fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und ein Kommentar wäre total super. Ich hoffe, ich sehe euch bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine ganz tolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao.